Allah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah teman-teman, hari ini kembali lagi bertemu dengan Miss Uma. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, apakah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya? Yuk angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Istiqamah. A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi dhidni ilma Warzubni farma Biromadika ya arhamarrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Teman-teman, setelah kita berdoa Selanjutnya teman-teman siapkan ya buku-buku dan alat tulisnya Iya, kalau teman-teman sudah menyangka, selanjutnya silakan simak untuk penjelasan dari Miss ya. Hai teman-teman, bagaimana? Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Iya, kalau sudah, silakan dibuka bukunya ya, halaman 43. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada seorang anak perempuan, yaitu Nina, sedang menirukan gerakan kupu-kupu. Pada sore hari, Nina ingin memberi makan si manis Si manis itu kucing peliharaannya Nina ya teman-teman Nina mencari si manis ke seluruh ruangan Namun, Nina tidak menemukannya Ternyata si manis ada di halaman Si manis sedang mengejar kupu-kupu Namun, kupu-kupu terbang tinggi Kupu-kupu dapat terbang tinggi dengan mengepakan sayapnya Nah, teman-teman bisa perhatikan gerakan kupu-kupu ini ya. Yang pertama yaitu rentangkan kedua tanganmu ke samping sebanyak delapan kali, kemudian berjalanlah ke kanan dan ke kiri. Setelah itu berjalanlah mutar membentuk lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu anggaplah tanganmu sebagai sayap kupu-kupu. Tirukan gerakan kupu-kupu yang sedang hinggap. Kepakan tanganmu ke belakang punggungmu. Kepakan ke depan dan ke belakang secara perlahan. Bungkukan badanmu saat mengepakan. Berjalanlah ke depan, selanjutnya bergeraklah dengan lintasan zigzag. Kemudian, yang terakhir, lanjutkan menirukan gerakan kucing mengejar kupu-kupu. Gerakan kedua tangan ke atas sambil melompat ke depan. Lakukan sebanyak delapan hitungan. Nah, teman-teman, nanti di rumah bisa mencoba dipraktekkan ya. Nah, selain gerakan kupu-kupu tadi, ada juga loh teman-teman nyanyian atau lagu yang berjudul Kupu-kupu yang lucu. Teman-teman ada yang tahu tidak? Bagaimana lagunya? Ya, kalau teman-teman tahu, silahkan nanti bisa mencoba menyanyikannya di rumah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Teman-teman, kita baca bersama-sama ya cerita Nina berikut. Nina berulang tahun pada bulan Januari. Tahun lalu, Nina mendapat hadiah anak kucing. Kucing itu diberi nama Simanis. Nina merawat Simanis dengan baik. Simanis pun tumbuh semakin besar. Teman-teman bisa lihat di buku teman-teman halaman 44. Pada cerita di atas disebutkan nama bulan. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini ada nama bulan yaitu Januari. Kemudian nama bulan diawali dengan huruf Besar atau huruf kapital ya Ada 12 nama bulan Ayo teman-teman bisa lengkapi tulisan nama bulan yang belum disebutkan pada buku teman-teman ya Di halaman 44 Silahkan lengkapi ya teman-teman Oke kita lanjut ke halaman berikutnya Ayo mengamati Teman-teman perhatikan gambar timbangan di samping ada yang tahu? Ini gambar timbangan apa ya teman-teman? Ya benar, ini adalah gambar timbangan dapur ya teman-teman. Jangan lupa. 
Nah, setelah memberi makan si manis, Nina membantu ibu membuat kue di dapur. Nina tak lupa mencuci tangan terlebih dahulu. Nina membantu menyiapkan bahan-bahan kue. Bahan kue yang diperlukan antara lain ada 5 butir telur, ada 250 gram terigu, 150 gram gula, 200 gram mentega, 100 gram susu bubuk, dan 50 gram coklat. Nah, teman-teman, bahan kue harus ditimbang dengan tepat. Perhatikan gambar timbangan di samping ya. Jarum timbangan tepat menunjukkan angka 250. Berat terigu 250 gram. Bagaimana penimbangan bahan kue lainnya? Ayo teman-teman, bisa diingat kembali ya cara menimbang benda pada pelajaran sebelumnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jarum ini menunjukkan angka 250 gram ya, sesuai dengan berat terigu yang sedang ditimbang ya, teman-teman. Oke. Next. Ayo mengamati. Coba pasangkan gambar bahan kue dan timbangan yang tepat di bukumu. Teman-teman bisa lihat ya di bukunya, halaman 46. Nah, sudah dilihat teman-teman, sudah dibuka bukunya. Ya, kalau sudah, kita pasangkan ya gambar bahan kue dan timbangannya. Tadi kan sudah miss, jelaskan di halaman sebelumnya. Mengenai bahan-bahan kue dan berat-beratnya ya teman-teman, nanti teman-teman bisa Dilihat kembali di bukunya di halaman sebelumnya yaitu halaman 45 Tadi di halaman 45 Nah, ini sudah jelaskan berat gula yaitu 150 gram Nah, mana ya teman-teman timbangan yang menunjukkan angka 150 gram? Ya benar, timbangan yang ke Tiga, ini berarti ya menunjukkan 150 gram teman-teman Teman-teman bisa tarik garisnya ya ke timbangan yang ketiga Kemudian tadi berat mentega berapa teman-teman masih ingat? Iya benar, 200 gram Mana ya timbangan yang menunjukkan angka 200 gram? Iya benar, ini dia timbangan menunjukkan angka 200 gram Silakan tarik garisnya ya, berat mentega ke 200 gram. Kemudian, yang ketiga ada berat susu ya, berat susu bubuk, yaitu berapa teman-teman tadi? Ya benar, 100 gram. Nah, kita cari timbangan yang menunjukkan berat 100 gram yang mana ya? Ya benar, timbangan yang kedua, beratnya itu 100 gram. Teman-teman bisa tarik beratnya ke timbangan yang kedua. Kemudian, yang terakhir, meses ya. Coklat tadi beratnya berapa teman-teman? Yap, benar, 50 gram. Coba yang mana timbangan yang belum kita pasangkan teman-teman? Iya benar, timbangan yang keempat Beratnya menunjukkan 50 gram Jadi kita tarik garis ya, meses ini Coklat ini ke timbangan yang keempat Hore, teman-teman Sudah finish? Iya, kalau sudah Kita lanjut ke halaman berikutnya Nah, kita lihat Di sini ada soal Ayo berlatih, silahkan nanti kerjakan soalnya Di rumah ya, teman-teman Kerjakan nomor 1 sampai 3 Untuk nomor 3 nanti teman-teman bisa gambarlah buah pada timbangan Sehingga mencapai berat yang sesuai Nanti teman-teman silakan gambar yang ada ini ke dalam timbangannya ya Sesuai dengan berat yang sudah ditentukan Teman-teman bisa lihat jarumnya ya Jarum timbangan menunjukkan ke angka berapa Oke okay. Kita next, nah kita sudah memasuki pembelajaran 5 nih teman-teman Teman-teman bisa dibuka bukunya, halaman 48 ya 
Bacalah teks mengenai tata tertib di perpustakaan pada halaman 48 di bukumu dengan seksama. Teman-teman nanti bisa silahkan baca bukunya halaman 48 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 49. Nina membaca buku di perpustakaan. Ia menjaga agar buku tetap rapi. Ia tidak melipat dan mencoret halaman buku. Nina menaati aturan di perpustakaan. Apakah kamu menaati aturan di sekolahmu? Coba ceritakan pengalamanmu. Nah, teman-teman. Di sini Nina sedang baca buku di perpustakaan. Nina menjaga agar bukunya tetap rapi. Dia tidak melipat dan mencoret halaman buku. Itu sudah menandakan kalau Nina mentaati aturan yang ada di perpustakaan. Nah, teman-teman, apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah teman-teman? Apakah teman-teman sudah mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut? Nah, silakan teman-teman bisa ceritakan ya nanti. Kita lihat ke halaman berikutnya. Bacalah teks mengenai Nina bercerita tentang hewan peliharaan. Di sini teman-teman bisa lihat di halaman 49. Jam istirahat masih tersisa. Setelah meminjam buku, Nina bercakap-cakap dengan teman-teman. Nina bercerita tentang hewan peliharaannya. Made, Deli, dan Tony mendengarkan Nina. Made juga bercerita tentang hewan peliharaannya. Bel tanda masuk telah berbunyi. Nina dan teman-teman segera masuk ke kelas. Masuk ke kelas tepat waktu adalah contoh sikap mematuhi tata tertib di kelas. Perhatikan huruf besar yang digunakan pada cerita di atas. Penulisan nama orang diawali dengan huruf besar. Nah, teman-teman bisa perhatikan bukunya tadi di halaman 49 sampai 50. Teman-teman bisa lihat tadi yang cerita. Nah, di sana teman-teman bisa perhatikan ya. Huruf besar yang digunakan seperti penulisan nama orang yang diawali dengan huruf besar. Selanjutnya, ayo mengamati. Ayo melakukan berbagai gerak berlari, misalnya seperti berikut. Lari tidak berpindah tempat. Nah, ada contohnya ya teman-teman. Lari tidak berpindah tempat. Nih. Lari di tempat, lari di tempat dengan mengangkat lututnya. Kemudian yang kedua adalah lari berpindah tempat. Berlari zigzag menghindari rintangan, ulangilah dengan melakukan lari dengan lutut terangkat. Kemudian, berlari ke kanan 8 hitungan, ke kiri 8 hitungan. Nah, lari berpindah tempat berarti, iya kita berpindah ya, tempatnya tidak hanya di situ saja seperti tadi. Kalau lari di tempat, kita berlari hanya di situ saja tempatnya. Tetapi kalau berpindah tempat, kita tempatnya berpindah. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Mr. Ilham ya teman-teman pada pembelajaran PJOK. Nah teman-teman selanjutnya bisa dilihat ada soal ayo berlatih nomor 1 sampai 2. Teman-teman silahkan kerjakan soalnya ya dengan baik dan teliti. Oke, okay, kita sudah memasuki pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 6. Nah, teman-teman bisa membaca percakapan antara Deli dan Edo yang terdapat pada buku teman-teman di halaman 52 ya. Di sini, Deli sedang melihat Edo yang sedang mencoret-coret dinding kelas. Nah, teman-teman. Mencoret-coret dinding adalah perbuatan yang melanggar tata tertib ya teman-teman Itu adalah perbuatan yang tidak baik 
tidak baik untuk dicontoh. Teman-teman, selain mencoret-coret pinning kelas ini, ada contoh perbuatan lain yang melanggar tata tertib. Antara lain, membuang sampah sembarangan, kemudian mencabut bunga di taman. Nah, itu merupakan contoh-contoh perbuatan melanggar tata tertib ya teman-teman. Seperti tadi mencoret-coret dinding, yang merupakan salah satu perbuatan yang melanggar tata tertib juga. Nah, apakah teman-teman pernah melanggar tata tertib yang ada di sekolah teman-teman? Ya, semoga teman-teman tidak pernah ya melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Semoga teman-teman selalu mematuhi segala tata tertib yang ada di sekolah ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, selain perbuatan-perbuatan yang tadi sudah disebutkan, tindakan apa lagi sih yang tidak boleh dilakukan di sekolah? Teman-teman ada yang tahu tidak? Nah, kalau tahu, silakan teman-teman jawab di dalam kolom komentar YouTube ya teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman melihat teman yang lain sedang melanggar tata tertib tersebut, apa yang akan teman-teman lakukan? Hayo, ada yang bisa jawab? Nah, jika teman-teman melihat teman lain yang sedang melanggar tata tertib tersebut, teman-teman bisa menegurnya, ya. Menegur dengan bahasa yang baik, ya, yang sopan, ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Perhatikan kembali teks percakapan di halaman sebelumnya. Pada teks percakapan, terdapat kata-kata yang diawali dengan huruf besar. Kata apa saja itu? Ayo teman-teman, coba diingat-ingat kembali ya. Huruf besar yang digunakan pada awal kalimat, nama hari, nama bulan, nama orang, itu menggunakan huruf besar di awalnya ya. Di awal hurufnya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jangan lupa ya teman-teman. Next, ke halaman berikutnya, ayo mengamati, perhatikan timbangan di bawah ini. Teman-teman, ada yang tahu ini timbangan apa namanya? Ya benar, ini adalah timbangan duduk. Nah, ini adalah timbangan duduk teman-teman. Dan ini ada anak timbangannya ya. Deli ingin membeli makanan untuk kelincinya. Deli ikut ibu ke pasar. Ibu membelikan Deli 3 kg wortel. Ibu juga membeli 300 gram sayur kangkung. Nah, bentuk timbangan bermacam-macam. Timbangan dengan anak timbangan dapat menimbang hingga 15 kg. Dan timbangan dapur dapat menimbang hingga 3 kg saja. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin menimbang dengan berat yang tidak lebih dari 3 kg, teman-teman bisa menggunakan timbangan dapur. Tetapi kalau teman-teman ingin menimbang dengan berat yang lebih dari 3 kg, bisa menggunakan timbangan duduk ya, seperti contoh ini. Nah, di sini berat wortel yaitu 3 kg. Satu anak timbangan beratnya 1 kg. Anak timbangannya ada 3. 1, 2, 3. Nah, kita jumlahkan. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 3. 3 kg. Berat wortel ini adalah 3 kg. Ya, wortel ini ditimbang dengan menggunakan timbangan duduk. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, teman-teman bisa lihat ada soal ayo berlatih. Teman-teman nanti bisa kerjakan di rumah. ya. Soal ayo berlatih ini, teman-teman nanti bisa diwarnai ya di kolom ini. Sikap-sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Kemudian nomor dua, perbaiki kilah penulisan kalimat-kalimat berikut. Nah, tadi seperti yang sudah Miss jelaskan, ya teman-teman, nama orang, ya, nama bulan, itu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf, apa teman-teman? 
Ya benar dengan huruf besar atau huruf kapital ya Nah kemudian nama bulan jangan lupa Nah, di sini ada nama bulan juga ya, teman-teman. Agustus, Agustus dan Desember. Teman-teman bisa menuliskan huruf awalannya juga dengan huruf ya benar dengan huruf besar atau huruf kapital dan jangan lupa di awal kalimat juga harus ditulis dengan huruf besar atau kapital walaupun di awal kalimat bukan menunjukkan nama orang atau nama bulan tapi tetap harus ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital ya teman-teman nah nanti di nomor 3 ini teman-teman bisa menuliskan satuan apa saja yang biasa digunakan untuk benda-benda berikut ya benda-benda yang ada di bawah ini apakah satuannya kilogram atau gram nanti teman-teman bisa tulis ya di dalam buku teman-teman Nah teman-teman semoga materi hari ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik ya oleh teman-teman Semoga teman-teman bisa mengerjakan tugas-tugasnya juga dengan baik ya Dengan benar dan juga dengan teliti mengerjakannya Jangan lupa sebelum mengerjakan tugas teman-teman pahami dulu soalnya ya Nah, Miss yakin teman-teman di sini sudah pada hebat-hebat semua ya. Sudah pada bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri ya. Miss harap teman-teman bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman boleh meminta bantuan. Oke? Okay? Semangat mengerjakan teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana apakah teman-teman sudah memahami? Materi hari ini, ya besar teman-teman semua dapat memahami ya materi hari ini, amin. Teman-teman, untuk pembelajaran hari ini, Miss Akiri sampai di sini ya. Dan sebelum kita untuk pembelajaran, mari kita belajar hamdalah. Kepanannya, kepanannya, kepanan kepalanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Nah, semoga ilmu yang diberikan pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Untuk hari ini, terima kasih. Kurang lebihnya semua maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.